Varias aldeas palestinas en el área de Nablus lucen hoy sus calles desiertas y con el temor de sus habitantes tras las violentas agresiones de colonos israelíes que siguieron a la muerte de dos israelíes en un ataque palestino en Juguara. Con cuchillos, de palos, piedras y hasta armas de fuego, cientos de colonos irrumpieron en la noche del domingo al grito de venganza, principalmente en Juguara, pero también en otras aldeas como Burin y Satara. Precisamente en esta última, un palestino de 37 años murió luego de que colonos le dispararan en el abdomen. Además, la medialuna roja palestina reportó 390 heridos y según el recuento de medios locales, al menos 35 viviendas quedaron totalmente destruidas, otras 40 parcialmente dañadas y un centenar de vehículos fueron incendiados. Asimismo, testigos y organizaciones de derechos humanos denunciaron la no intervención de las fuerzas israelíes para frenar las agresiones. De hecho, solo ocho personas fueron detenidas y seis ya fueron liberadas. El presidente Isaac Herzog fue el único alto cargo israelí que condenó la violencia de los colonos del lado lado del primer ministro Benjamin Netanyahu, este se limitó a pedir que no se tome la justicia por mano propia, mientras que Svika Fogel, parlamentario de la coalición de extrema derecha, apoyó la agresión de los colonos y dijo que quiere ver Juguara cerrada y quemada. En este escenario, el gobierno israelí ha desplegado más soldados e impuesto tres días de bloqueo en los accesos a Nablus, en parte para encontrar al atacante palestino de los dos jóvenes israelíes, medidas que no permiten vislumbrar la desescalada a la que se comprometieron ayer en Jordania funcionarios israelíes y palestinos.